guys! Welcome to my YouTube channel. It's Viva Gandashan. And for today's video, magsishare ako sa inyo na naman ng tips at effective ba tong product na to sa akin and yung mga kailangang gawin at malaman sa pag-inom ng product na to. Kundi ito pong product na to ay si Apple Cider Vinegar. Organic siya, raw, and filtered. Uh, yung Apple Cider Vinegar ko with a mother. Yan, with a mother may may nanay siyang kasama. <laughs> so guys, ang ibig sabihin ng with the mother, it is a cluster of enzymes, a friendly bacteria, uh, strands of protein. Guys, alam ko marami nang nag-review nito. Marami nang gumamit nito. Pero syempre, isishare ko naman sa inyo yung personal experience ko sa pag-inom ng apple cider. Itong apple cider vinegar, 5 years ko na siyang iniinom. Hindi dire-diretso ha. Pero, merong time na hindi hindi ako umiinom nito lalo na pag may may parating ako menstruation or nafe-feel ko na hihilo. Mamaya explain ko kung bakit hindi ko iniinom pag ganun yung sitwasyon ko. I-explain ko muna ngayon yung mga benefits na nakukuha o makukuha natin kay apple cider vinegar. First, balancing digestive system. Number two, cure diarrhea kasi meron siyang antibacterial properties. Hindi ba pag nagtatay ka? Meron kang nakain. Yan, kasi yung pagtatay natin may bakterya yan. So, nakakatulong siya para uh, maibsan yung pagtatay. Plus, tinapatay niya yung kung anong bakterya ang nanasa loob ng, uh, ng digestive tract mo. At syempre, ito, ito, kaya naman maraming umiinom nito. Syempre, nakakalose ng weight. Nakakapagpapayat. Kasi guys, yung acidic acid niya, nakaka-suppress siya ng appetite. So, kapag uminom ka, nawawalan ka ng gana. So, kaya siya nakakapagpapayat. Pinapabilis niya yung metabolism natin. At binabawasan niya yung water retention. At nakakawala din siya ng mga nakukonsume nating starch sa katawan. Ano ba yung mga starch na yan? Yung mga galing sa uh, mga, mga bread. Yan, yung mga galing sa... Mga, basta yung mga carbohydrates na nakakain natin. Then, number four, dandruff remedy. So, gawin mo... Uh, sa isang pang-spray, maglagay ka lang ng isang kutsarang apple cider. Then yung pang-spray mo yung pang-spray mo para sa salon. Then spray mo siya dun sa part na may dandruff. Huwag na wag, wag na wag pong puro ha kasi masusunog yung anit nyo. Maganda din siyang skin toner. Kasi may antibacterial siya, may anti-inflammatory siya. So nakaka-reduce siya ng swelling ng tagyawat. At yung bakterya ng tagyawat natin, napapatay niya. At isa pa, maganda siya sa pagpatay na, o pagkawala, pagtanggal ng mga skin tags o yung mga kulugong tinatawag. Doon po sa kulugo, pwedeng puro, lagay nyo siya sa cotton, uh, cotton pad, cotton, ano yung isipin ko uh, cotton buds, ayun, yun, yung cotton buds, yun, tapos ibabad nyo ng mga ilang minutes ako kasi ginagawa ko yan, ginababad ko na, 10 minutes, then, tapos na. Tapos, babalikan ko siya afternoon and babalikan ko ulit siya sa night time. At, kalimbawa, dahil nga summer ngayon, nakaka-heal din siya ng sunburn, pero wag puro. Yun. Ito pa pala, nakaka-lower siya ng blood sugar levels. So, yung may mga diabetes dyan, magandang uminom kayo ng apple cider vinegar. And, isa pa, uh, nakakasuit siya ng sore throat. Doon sa may, ito, subok na subok ko na. Every time na magkakasore throat ako, paumpisa pa lang, iinuman ko na ng apple cider vinegar. Na diluted ha, yung binabat, ay, uh, yung may kasamang tubig, hindi pwedeng puro. Iinuman ko na siya. Then, mga dalawang araw, pangalawang araw, wala na. Ganun din ang ginagawa ko sa aking mga anak. So, uh, kahit importante nga ng kayong apple cider vinegar, lalong na ngayon, sa panahon ngayon, flu season, importante may ganyan kayo uh, first aid yan sa mga pangangati ng lalamunan. Pero syempre guys, bago tayo uminom nito, isishare ko lang sa inyo yung mga dapat natin malaman, dapat natin tandaan, dapat alam natin bago tayo sumubok nito. Kasi guys, hindi pwedeng dahil insya, dahil maraming gumagamit nito, makikiuso ka. Kailangan alam mo yung effect na sa katawan mo. Kailangan alam mo kung ano yung mga side effects niya. Kailangan alam mo yung katawan mo. Hindi pwedeng gusto mong gumamit nito, if eh, bawal naman siya sa mito nito, sa mito niyan. So, mag-research ka muna, eh. magbasa-basa, manood ng mga reviews, bago, sumubok ng kung ano-ano. So, ano nga ba yung dapat natin malaman? Kailangan ba tayong mag-ingat sa paggamit ng apple cider vinegar? Bakit? So, ito po ang kailangan nating malaman. Oo nga't maraming beneficyong na ibibigay si apple cider. So, meron kasi siyang raw enzymes at beneficial antibacterial na tumutulong lumaban sa iba't ibang uh, karamdaman sa ating katawan tulad ng pagre-restore niya ng pH level sa ating katawan, uh, pagtulong sa paglaban sa heart disease, yung pagka-stroke, pagtaas ng ating blood pressure, uh, paglilinis ng ating liver, at pagpapatakas ng ating immune system. Pero syempre, dapat natin tandaan lahat uh, ng sobra ay merong nakakasamang epekto. Lalo na kung may health issues ka, maaaring maging unhealthy yung pag-inom mo ng isang bagay, ng apple cider vinegar, kung hindi mo alam ang paggamit nito. Or sinobrahan mo kasi nagmamadali ka sa pag-lose ng weight. Meron pong uh, tamang paraan. So yun ang mga kailangan nating isaalang-alang sa pag-inom ng apple cider vinegar. Lalo na po, number one, ang epekto nito sa ngipin. Kasi nga highly acidic si apple cider vinegar. So kapag hindi mo siya 
ininom ng tama. Means, ininom mo siya ng puro. Te, yung ngipin mo, masisira yan. And, paano ba yung pag-inom? Siyempre, idudilute mo siya o iahalo mo siya sa tubig. Maraming tubig. Isang kutsarang apple cider sa malaking basong tubig. Halimbawa, ganun karami. Uh, mga dalawang, dalawang cup yun. Para hindi masyadong matapang. And then, gumamit ka ng straw kapag iinumin mo to para hindi tatama sa ngipin mo. Kasi once na tumama sa ngipin mo ang apple cider, nag-iiwan niya ng bad effects sa ngipin. Nakakapagpahina yan ng enamel ng ating ngipin na maaaring maging dahilan ng pagkabulok ng ngipin natin, magkaroon tayo ng cavities, or maging sensitive yung gilagid natin. Ito po, naran naranasan ko to kasi after ilang years ko na siyang binagamit. Nag-i-stro pa nga po ako eh, saka hindi ko talaga siya pinapatama sa ngipin ko. Medyo nagkaroon ng sensitivity yung ngipin ko. Yun, parang, uh, yun nga, medyo maputlay sa gums, then, uh, konting tama ng toothbrush, nagdudugo siya. Then, parang feeling ko na inipis yung ngipin ko. Yun. So, yung na-feel ko na siya, after ilang taong ko nang ginagamit, medyo naglaylo na ako sa pag-inom nito. Pero iniinom ko pa rin siya. Pero hindi na lang talaga, hindi na lang talaga ganun ako ka-religious uminom sa kanya na And guys, huwag din po tayong magsisipilyo kaagad after 30 minutes na uminom tayo ng apple cider vinegar. Kasi yung structure po ng ngipin natin ay mahina. At maaaring magdulot ng erosion. So, gawin na lang po muna natin ay magmumug na lang tayo ng tubig. Magmumug ng tubig para matanggal yung residual acids na galing kay apple cider vinegar. At meron din siyang epekto sa baga ha. Bagamat maganda yung apple cider vinegar sa ating digestive jack at saka sa ating puso. Pag iinom po tayo ng apple cider vinegar, huwag po natin lalanghapin, huwag po natin aamuyin. Hanggat maaari, inumin na lang natin ng diretsyo. Or katulad nito, limbawa, kung naman yung apple cider vinegar, kasi minsan tayong mga Pilipino, nakasanayan natin na aam aamuyin pa muna natin yung, yung bad guy or yung iinumin bago natin Inum, bago natin inumin o kainin, di ba? Huwag po natin gawin yan. Kasi po, makakadulot yan ng burning sensation sa ating baga pag ginawa natin yan. At syempre, meron po itong epekto sa ating sigmura. Dahil nga po si apple cider vinegar ay mataas ang acid niya, meron kang risk magkaroon ng severe irritation or damage sa esophagus or sa iyong stomach. Tapos guys, huwag po tayong iinom ng apple cider vinegar bago tayo matulog. So, mag, kung gusto niyong uminom ng apple cider vinegar sa gabi, magpalipas kayo ng ilang oras, tatlong oras, bago kayo matulog. Kasi nagkukos siya ng acid reflux eh, habang natutulog ka. Kasi nga, mataas ang acid talaga niya. At syempre, nagkukos din siya ng irritation sa ating esophagus. Dahil nga, sa buong gabi, bakit natutulog ka, hindi ka na makakainom ng tubig noon. So, meron kasing residue na maipiwan dyan sa lalamunan mo. Then syempre, pag low blood ka. So, pag low blood ka, maging maingat ka sa pag-inom ng apple cider vinegar. Kasi, si apple cider vinegar, nakakababa siya ng dugo. Kaya maganda siya sa may mga high blood yun. Kasi pag ininom mo siya, limbawa magkakaroon ka ng menstruation, hihinto o lalabnaw yung paglabas ng menstruation mo. Then, syempre, bago ka magka-menstruation, one week bago ka magka-menstruation, di ba, hilo-hilo ka niyan minsan kung low blood ka. Yun, nakakababa siya ng dugo, hindi siya, makaka hindi siya, hindi ko siya nire-recommend ang gamitin mo or inumin mo bago ka magmenstruation At pagkatapos ng menstruation, magpalipas ka ng 3 days kasi mababa pa ang dugo mo yun. Guys, ito pa ha, hindi po natin pwedeng inumin si apple cider vinegar with its own. Yung talagang puro. Kailangan mo siyang i-dilute sa water, sa isang basong tubig, isang kutsara, isang basong tubig, bago mo siya inumin. Then, gagamit ka ng straw kasi ayaw natin uh, magkaroon siya ng contact sa ating hipin. Kasi maganda siya bago ka kumain. 30 minutes bago ka kumain. Kung walang namanan siya mo, yung iba ginagawa to sa umaga, pagkagising na pagkagising, bago sila mag-almusal, mag 30 minutes, iinom sila nito. Pwede nyo rin to sa uh, bago kayong mag-lunch. Basta hindi po siya pwedeng habang kumakain kayo, ha? At hindi pwedeng pagkatapos kumain. So bakit? Bakit hindi pwedeng pagkatapos kumain? Kasi po, nagiging less po yung potent. Kapag pagkatapos mo siyang kumain, ikinonsume. Ito naman, e uh, epekto niya sa balat. Maganda ang apple cider vinegar. Doon sa may mga tagyawat, doon sa laging may breakouts. Yun. Kasi nakaka-maintain uh, siya, nakaka-normalize siya ng pH level ng ating skin. Pero, syempre, huwag puro. Kasi mag-iiwan yan ng semi-permanent chemical burn sa iyong skin kapag masyado mo siyang matagal ginamit at matapang yung pagkakalagay mo. Huwag mo rin siyang talaga. Siguro gamitin mo siya kapag alam mo lang na may huwag mga breakouts ka. Pero huwag yung talaga consistent na yan na talaga yung gagawin mong toner. Kasi po dahil highly acidic po siya, mapupuksa din po niya yung healthy cells ng ating balat. That's all for today guys. Thank you for watching at sana nakatulong itong video na to bago kayo mag-try uminom ng apple cider vinegar. Please like and subscribe to my YouTube channel. It's Viva Gandashan. And meron po tayong Facebook page, Instagram, ifollow niyo po ako dyan. And sa TikTok, Viva Gandashan. 
thank you guys thank you for watching the whole video see you next time bye good night